అవెంజర్ల యొక్క తెలుగు పేర్లు ఎలా ఉంటాయో చూడండి నంబర్ వన్ బ్లాక్ విడో కర్రీ ముండా హలో గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు దర్ ఎపిసోడ్ ఆఫ్ హాలీవుడ్ అప్డేట్స్ ఎప్పటిలాగే ఈ వీకెండ్ కూడా కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ తో మళ్ళీ మా ముందుకు చూసాను ఇక జనరల్ అండ్ పాప్ కల్చర్ న్యూస్ విషయానికి వస్తే ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి అక్టోబర్ సెవెంటీన్ నుంచి అక్టోబర్ ట్వంటీ వరకు న్యూ ఇయర్ కామికాన్ ఈవెంట్ అయితే జరుగుతుంది అంటే మనకి అక్టోబర్ ఎయిటీన్ నుంచి అక్టోబర్ ట్వంటీ వన్ వరకు అప్డేట్స్ అనేవి వస్తాయి సో గెట్ రెడీ ఫర్ దట్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి కరాట కిట్ కి సంబంధించి కొత్త మూవీ రాబోతుంది అని ప్రీవియస్ అప్డేట్స్ వీడియోలో చెప్పాను కదా ఇప్పుడు ఆ మూవీకి సంబంధించిన టైటిల్ ని రివీల్ చేశారు ఆ మూవీ నేమ్ వచ్చేసి కరాట కిట్ లెజెండ్స్ అనమాట అండ్ ప్రీవియస్ కరాట కిట్స్ మూవీస్ లో నటించిన జాకీ చాన్ అండ్ రాల్ఫ్ మ్యాచ్యో వీళ్ళిద్దరు ఈ మూవీలో వాళ్ళ వాళ్ళ రోల్స్ లో రిటర్న్ గా అండ్ ఇందాక చెప్పిన న్యూ ఇయర్ కామిక్ అన్ ఈవెంట్ లో ఈ మూవీ యొక్క ప్యానల్ కూడా ఉంది సో ఈ మూవీకి సంబంధించిన కొన్ని డీటెయిల్స్ అనేవి ఆ ఈవెంట్ లో తెలుస్తాయి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి గ్లాడియేటర్ టూ మూవీ యొక్క డైరెక్టర్ అయిన రెడ్లి స్కాట్ గారు గ్లాడియేటర్ త్రీ మూవీకి సంబంధించిన రైటింగ్ వర్క్ కూడా స్టార్ట్ అయినట్టు కన్ఫర్మ్ చేశారు అండ్ ప్రెసెంట్ అయినా ఎయిట్ పేజెస్ రైటింగ్ కంప్లీట్ చేశారంట అండ్ ఆ బిగినింగ్ కూడా చాలా బాగుంది అని చెప్పుకొచ్చారు అండ్ ప్రాబబ్లీ ఈ గ్లాడియేటర్ త్రీ మూవీ యొక్క షూటింగ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ స్టార్ట్ కావచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రైమ్ వీడియో వాళ్ళు రీచర్ సిరీస్ ని సీజన్ ఫోర్ కోసం రిన్యూ చేశారు అండ్ ఈ సిరీస్ కి సంబంధించిన సీజన్ త్రీ నెక్స్ట్ ఇయర్ రిలీజ్ కాబోతుంది అని కన్ఫర్మ్ అయింది కానీ అఫీషియల్ డేట్ ఇంకా అనౌన్స్ చేయలేదు అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి దిస్ ఇయర్ మార్చ్ లో రిలీజ్ అయిన గోస్ట్ బస్టర్స్ ఫ్రోజన్ ఎంపైర్ మూవీ బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర టూ హండ్రెడ్ ఫోర్ మిలియన్ కలెక్ట్ చేసి మంచిగా హిట్ అయింది అండ్ ఈ మూవీ యొక్క డైరెక్టర్ అయిన గిల్ కెనన్ ఈ గోస్ట్ బస్టర్స్ ఫ్రాంచైజ్ లో కొత్త మూవీ అనేది డెవలప్మెంట్ లో ఉంది అని కన్ఫర్మ్ చేశారు అండ్ అంతేకాదు ఈ ఫ్రాంచైజ్ ని ఫాలో అవుతూ ఇంకా మూవీస్ అనేవి రాబోతున్నాయని కూడా ఆయన కన్ఫర్మ్ చేశారు అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి రీసెంట్లీ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ సెవెన్ ద వైల్డ్ రోబోట్ అనే ఒక అనిమేటెడ్ మూవీ రిలీజ్ అయింది ఆ మూవీకి క్రిటిక్స్ నుంచి కూడా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది అండ్ ఈ మూవీ యొక్క బడ్జెట్ వచ్చేసి సెవెంటీ మిలియన్ అనమాట అండ్ ఈ మూవీ ఇప్పటి వరకు వన్ మిలియన్ కలెక్ట్ చేసింది అండ్ ఈ మూవీ అక్టోబర్ ఎయిటీన్ నుంచి ఆపిల్ టీవీ ప్లస్ అండ్ వుడు ప్లాట్ఫామ్స్ లో వీడియో ఆన్ డిమాండ్ లోకి రాబోతుంది అని ఒక న్యూస్ అయితే తెలిసింది అంటే మూవీ రిలీజ్ అయిన పద్దెనిమిది రోజులకే వీడియో ఆన్ డిమాండ్ లోకి రాబోతుంది అనమాట కానీ ఫ్రీగా కాదు మూవీ చూడాలి అంటే థర్టీ డాలర్స్ పే చేయాలి అందుకే దాన్ని వీడియో ఆన్ డిమాండ్ అంటారు అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి జోకర్ టూ మూవీ యొక్క బాక్స్ ఆఫీస్ కలెక్షన్ వచ్చేసి ఇప్పటి వరకు వన్ ట్వంటీ మిలియన్ దాటిందంట అండ్ ఈ మూవీ బ్రేక్ ఇవ్వన్ అవ్వాలంటే ఫోర్ ఫిఫ్టీ మిలియన్స్ వరకు కలెక్ట్ చేయాలి బట్ అది కష్టమే అంటున్నారు మేబీ మూవీ డిజాస్టర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయంట ఎందుకంటే రీసెంట్లీ టెరిఫైర్ త్రీ మూవీ రిలీజ్ అయింది ఆ మూవీ ఫస్ట్ వీకెండ్ లోనే సెవెంటీన్ మిలియన్ కలెక్ట్ చేసి చాలా బాగా పర్ఫార్మ్ చేస్తుంది సో జోకర్ టూ మూవీ అనేది డిజాస్టర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కనిపిస్తున్నాయి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి యూనివర్సల్ స్టూడియోస్ వాళ్ళు నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ లో వచ్చిన షినోబి అనే ఒక వీడియో గేమ్ ఫ్రాంచైజ్ ని లైవ్ యాక్షన్ లో అయితే తీసుకురాబోతున్నారని కన్ఫర్మ్ అయింది అండ్ ఈ లైవ్ యాక్షన్ మూవీని నెట్ఫ్లిక్స్ లో ఎక్స్ట్రాక్షన్ మూవీ తీసిన శామ్ హార్గ్రవ్ అనే డైరెక్టర్ డైరెక్ట్ చేయబోతున్నారని ఒక న్యూస్ అయితే తెలిసింది అండ్ ఈ షినోబి గేమ్ యొక్క కాన్సెప్ట్ అనేది జోయి ముసాషి అనే ఒక మోడర్న్ డే నింజా ఈవిల్ ఫోర్సెస్ తో బ్యాటిల్ చేయడం గురించి ఉంటుందంట సో లైవ్ యాక్షన్ మూవీ లో కూడా ఇదే కాన్సెప్ట్ అనేది ఉండబోతుంది అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి క్రిస్టఫర్ నోలన్ గారి నెక్స్ట్ మూవీ గురించి కొన్ని డీటెయిల్స్ అయితే తెలిసాయి అవేంటంటే ఈయన తీసే నెక్స్ట్ మూవీ జూలై సెవెంటీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ సిక్స్ కి రిలీజ్ అవుతుంది అని కన్ఫర్మ్ అయింది అండ్ ఈ మూవీలో మెయిన్ లీడ్ గా మ్యాట్ డేమన్ అనే ఒక యాక్టర్ ని తీసుకుందామని డిస్కషన్స్ జరుగుతున్నట్టు ఒక న్యూస్ అయితే తెలిసింది అండ్ ఈ మూవీ యొక్క షూటింగ్ ఎర్లీ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ లో స్టార్ట్ కాబోతుంది అని కూడా న్యూస్ తెలిసింది అండ్ ఈ మూవీ అనేది దేనికి రీమేక్ కాదు క్రిస్టఫర్ నోలన్ గారు ఈ మూవీకి సొంతగా స్టోరీ రాసుకున్నారంట ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ప్రీవియస్లీ కొన్ని రూమర్స్ వచ్చాయి క్రిస్టఫర్ నోలన్ గారు నైన్టీన్ సిక్స్టీస్ లో వచ్చిన ద ప్రెజనర్ అనే ఒక మినీ సిరీస్ ని రీమేక్ చేయబోతున్నారు అని సో అందుకే ట్వంటీ ట్వంటీ సిక్స్ లో రిలీజ్ కాబోతున్న క్రిస్టఫర్ నోలన్ గారి మూవీ దేనికి రీమేక్ కాదు ఆయన సొంతగా రాసుకున్న స్టోరీ అని చెప్తున్నాను కానీ ఈ మూవీకి సంబంధించిన టైటిల్ గానీ స్టోరీ సినప్సిస్ గానీ ఇంకా ఏమీ రివీల్ చేయలేదు ఒకవేళ ఆయన స్టోరీ రివీల్ చేసిన కూడా అది మనకు అర్థం కాదు అది వేరే విషయం అండ్ ఈ మూవీని క్రిస్టఫర్ నోలన్ గారు అండ్ ఆయన వైఫ్ అయిన ఎమ్మా థాంసన్ వీళ్ళిద్దరు కలిసి ప్రొడ్యూస్ చేయబోతున్నారు అండ్ యూనివర్సల్ స్టూడియోస్ వాళ్ళు ఈ మూవీని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయబోతున్నారు అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి
మళ్ళీ లాంగ్ షాడో క్యారెక్టర్ అయి ఉండవచ్చు అని కొన్ని రూమర్స్ అయితే వస్తున్నాయి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి జేమ్స్ గన్ డీసీ లో వన్ రోమన్ ఆరిజిన్ కి సంబంధించిన పారడైస్ లాస్ట్ అనే ఒక సిరీస్ రాబోతుంది అని కన్ఫర్మ్ అయింది ప్రీవియస్లీ జేమ్స్ గన్ తన డీసీ లో ఫస్ట్ చాప్టర్ అయిన గాడ్స్ అండ్ మాన్స్టర్స్ ని అనౌన్స్ చేసేటప్పుడే ఈ పారడైస్ లాస్ట్ సిరీస్ ను కూడా అనౌన్స్ చేశారు అండ్ తర్వాత నుంచి ఈ సిరీస్ గురించి ఎటువంటి అప్డేట్ అయితే రాలేదు సో ఒక ఫ్యాన్ జేమ్స్ గన్ ని అడిగారంట ఈ సిరీస్ కి సంబంధించిన ప్రోగ్రెస్ జరుగుతుందా అని అప్పుడు జేమ్స్ గన్ దానికి రిప్లై ఇస్తూ ఎస్ ప్రోగ్రెస్ అనేది జరుగుతుంది అని కన్ఫర్మ్ చేశారంట అండ్ మీలో ఎవరైనా ఆ పారడైస్ లాస్ట్ స్టోరీ తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే నేను ప్రీవియస్లీ దాని గురించి ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ వీడియో చేశాను ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఒకసారి చూడడానికి ట్రై చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ మీరు అందరూ ఎంతగానో ఎదురు చూస్తున్న మార్బల్ న్యూస్ విషయానికి వస్తే ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి డెడ్ పుల్ అండ్ వుల్వర్ ఇన్ మూవీ నుంచి డాడీస్ ఇన్ లవ్ అని ఒక డిలేటెడ్ సీన్ అయితే రిలీజ్ చేశారు ఇందులో హంటర్ బి ఫిఫ్టీన్ పీటర్ ని కిస్ చేస్తున్నట్టు చూపించారు అండ్ తర్వాత హెడ్ పుల్ అండ్ కిట్ పుల్ ఇద్దరు కలిసి టీవీ చూస్తున్నట్టు కూడా చూపించారు ప్రాబబ్లీ ఈ డిలేటెడ్ సీన్ అనేది మూవీ ఎండింగ్ లోంచి కానీ లేదా పోస్ట్ క్రెడిట్ సీన్ కానీ అయ్యి ఉండవచ్చు ఎందుకంటే డెడ్ పుల్ అండ్ వుల్వర్ ఇన్ మూవీ లాస్ట్ లో హంటర్ బి ఫిఫ్టీన్ పీటర్ ని చూసి ఇంప్రెస్ అయినట్టు చూపించారు మేబీ ఈ డిలేటెడ్ సీన్ అనేది దానికి ఎక్స్టెండెడ్ క్లిప్ అయి ఉండవచ్చు లేదా పోస్ట్ క్రెడిట్ సీన్ లో వాడుకుందాం అనుకున్న సీన్ కూడా అయి ఉండవచ్చు మరి దీని గురించి మీరేమంటారో కింద కామెంట్ బాక్స్ లో చెప్పండి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ప్రెసెంట్ మార్వల్ స్టూడియోస్ వాళ్ళు క్రిస్ ప్రాట్ యొక్క స్టార్ లాడ్ క్యారెక్టర్ ని యూస్ చేసి ద నెహ్లెటర్స్ టీమ్ ని ఎంసీ లోకి తీసుకొద్దామని ప్లాన్ చేస్తున్నారంట అండ్ కామిక్స్ లో కూడా ద నెహ్లెటర్స్ టీమ్ కి స్టార్ లాడ్ తో కనెక్షన్ ఉంటుందంట అండ్ ఈ టీమ్ లో క్వాసర్ సిల్వర్ సర్ఫర్ రోనన్ ద అక్యూజర్ బేటా రేబిల్ గ్లాడియేటర్ ఇకాన్ కాస్మో అనే గెలాక్టిక్ లెవెల్ సూపర్ హీరోస్ ఉంటారంట అండ్ ఈ అనేలేటర్ టీమ్ ని స్టార్ లాడ్ క్యారెక్టర్ ని యూస్ చేసి ఎంసీయూ లైవ్ యాక్షన్ లో కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేద్దామని మార్బుల్ వాళ్ళు ప్లాన్ చేస్తున్నారంట మరి దీని గురించి మీ ఒపీనియన్ అంటూ కింద కామెంట్ బాక్స్ లో చెప్పండి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి అగాదా అలాలాంగ్ సిరీస్ లో మెఫిస్టో క్యారెక్టర్ ని మెన్షన్ చేశారు దాంతో ఎంసీయూ లో కూడా మెఫిస్టో క్యారెక్టర్ ఉన్నాడు అని కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది అండ్ రీసెంట్లీ ఫోర్త్ నైట్ గేమ్ లో కూడా మెఫిస్టో క్యారెక్టర్ ని యాడ్ చేశారంట ఆ గేమ్ లో క్యారెక్టర్ ఉంది అంటే డెఫినెట్లీ ఎంసీయూ లో కూడా ఉంటుందంట అండ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ రిలీజ్ కబోతున్న ఐరన్ హార్ట్ సిరీస్ లో మెఫిస్టో కి ఒక మైనర్ సపోర్టింగ్ రోల్ ఉంటుందంట అండ్ ఐరన్ హార్ట్ సిరీస్ లో ద హుడ్ అనే క్యారెక్టర్ విలన్ గా కనిపించబోతున్నాడు అండ్ ఈ హుడ్ అనే క్యారెక్టర్ కి మెఫిస్టో తో కనెక్షన్స్ ఉండబోతున్నాయని కొన్ని రూమర్స్ అయితే వస్తున్నాయి అండ్ అంతేకాదు ఫ్యూచర్ లో మార్బల్ నుంచి రాబోతున్న మ్యాజిక్ రిలేటెడ్ ప్రాజెక్టులలో మెఫిస్టో కి సంబంధించి ఏదో ఒక కనెక్షన్ ఉంటుంది అని కూడా కొన్ని రూమర్స్ వస్తున్నాయి అండ్ డాక్టర్ సైన్స్ త్రీ మూవీ లో కూడా మెఫిస్టో కి సంబంధించి ఏదో ఒక చిన్న కనెక్షన్ ఉంటుంది అని కొన్ని రూమర్స్ అయితే వస్తున్నాయి ఎందుకంటే డాక్టర్ సైన్స్ కూడా మ్యాజిక్ రిలేటెడ్ అండ్ మెఫిస్టో కూడా మ్యాజిక్ రిలేటెడ్ కాబట్టి అండ్ ఈ డాక్టర్ సైన్స్ త్రీ మూవీ లో డోర్ మామ క్యారెక్టర్ కోసం డెన్జిల్ వాషింగ్టన్ గారిని తీసుకున్నారంట అంటే డోర్ మామ క్యారెక్టర్ అనేది సీజీఏ కాబట్టి దాంట్లో ఆయన కనిపించారు జస్ట్ వాయిస్ ఓవర్ ఇస్తారు అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఆర్డీజే గారి డాక్టర్ డూమ్ క్యారెక్టర్ కి ఫెంటాస్టిక్ ఫోర్ మూవీ లో ఒక చిన్న క్యామే ఉండబోతుందంట అంటే డాక్టర్ డూమ్ క్యారెక్టర్ కి ఒక ఇంట్రడక్షన్ లాంటిది అనమాట అండ్ ప్రాబబ్లీ ఆర్డీజే డాక్టర్ డూమ్ యొక్క సీన్స్ అనేవి పోస్ట్ క్రెడిట్ సీన్ లో ఉండవచ్చు లైక్ అవెంజర్స్ మూవీస్ లో థానోస్ క్యారెక్టర్ ని చూపించారు కదా అలా అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి అవెంజర్స్ డూమ్స్ డే మూవీ యొక్క షూటింగ్ అనేది స్టార్ట్ కాబోతుంది అండ్ ఈ మూవీ కోసం మొత్తం మూడు నెలల పాటు ఆర్డీజే షూటింగ్ లో జాయిన్ కాబోతున్నారని ఒక న్యూస్ అయితే తెలిసింది అండ్ అంతేకాదు నెక్స్ట్ రాబోయే అవెంజర్స్ మూవీస్ లో అవెంజర్స్ టీమ్ ని క్యాప్టెన్ మార్బెల్ అండ్ శామ్ విల్సన్ క్యాప్టెన్ అమెరికా వీళ్ళిద్దరూ లీడ్ చేస్తారని కూడా కొన్ని రూమర్స్ అయితే వస్తున్నాయి మరి దీని గురించి మీ ఒపీనియన్ అంటూ కింద కామెంట్ బాక్స్ లో చెప్పండి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి వెనమ్ త్రీ మూవీ యొక్క రన్ టైమ్ ఎటువంటి క్రెడిట్స్ లేకుండా వన్ అవర్ థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఉండబోతుందంట అండ్ ఈ మూవీ లో రెండు పోస్ట్ క్రెడిట్ సీన్లు కూడా ఉండబోతున్నాయని కన్ఫర్మ్ అయింది అండ్ వీటన్నిటితో పాటు ఎండ్ క్రెడిట్స్ కూడా కలుపు అంటే మూవీ యొక్క ఎగ్జాక్ట్ రన్ టైమ్ వచ్చేసి వన్ అవర్ ఫార్టీ ఎయిట్ మినిట్స్ ఫార్టీ ఎయిట్ సెకండ్స్ ఉండబోతుందంట అండ్ ఈ వెనమ్ త్రీ మూవీలు కనిపించబోతున్న ఫ్రాగ్ వెనమ్ కి సంబంధించిన అఫీషియల్ లుక్ అనేది బయటకు వచ్చింది అండ్ ఈ మూవీలు కనిపించబోతున్న నల్ క్యారెక్టర్ యొక్క ఇంకొక లుక్ కూడా రివీల్ చేశారు అండ్ ఈ మూవీలో జెనఫేజెస్ క్యారెక్టర్స్ కూడా ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నా రివీల్ చేసేసారు ఈ జెనఫేజెస్ క్యారెక్టర్స్ అనేవి ఒక పోర్టల్ ద్వారా బయటకు వస్తున్నాయి అండ్ మూవీ రిలీజ్